До недавних событий о войне вот эта детвора знала только из фильмов, уроков истории или рассказов дедушек. Говорят, когда увидели по телевизору силовиков с оружием, военную технику и раненых, какое-то время не могли поверить, что все это происходит в реальном времени. Сначала там, там все дрались, там их убивали. Ну, я слышала, что там какой-то киллер убивал. Именно, именно говорили, думали все, что ну, вот, милиционер, у них есть оружие, все это. Но я в это не верю. Это был киллер. Увидеть на улицах города БТР не могли даже в самом страшном сне. О вторжении на родную землю заговорили важные дяди с экранов телевизоров. Одни рвутся спасать, другие защищаться. Девятилетний Саша, говорит, было очень страшно. Военные не хотят и не будут винтиками в руках бандеровцев. А это значит хаос. Такая военная интервенция за таких обстоятельств будет початком войны. Мне кажется, что война это когда люди, когда вот они, у них есть два мнения, вот у одних одно, у других другое, и они не могут просто с друг с другом согласиться, вот чтобы они пришли к одному выводу, и начинается война, вот когда две стороны против друг друга. Что происходит, объяснила мама, говорит Саша. Теперь он надеется на то, что у взрослых людей хватит мудрости не стрелять друг в друга. Объяснять, что происходит, очень важная позиция родителей детей подросткового возраста. Девятилеткам уже не запретишь смотреть телевизор, говорит педиатр Андрей Пеньков. Поэтому важно делать это вместе с ребенком и стараться не реагировать эмоционально. Родители для детей – это самый серьезный источник надежности. И родители олицетворяют ту защиту, прежде всего, тот, тот первый круг защиты – и безопасности, которые они проецируют на себя. Если они видят, что самые близкие люди находятся в состоянии нестабильном и эмоционально неуравновешенном, ребенок будет волноваться. Мама двухлетней Иры при дочке старается не смотреть не только новости, но и фильмы с кровавыми сценами. Ведь и сама волнуется, и это переживание передается ребенку. Все равно она все схватывает, и все, что не говори, все равно видит это все и понимает. Особенно, когда показывали Киев, когда люди гибнут, это ну, при ребенке смотреть этого, конечно, нельзя. Реакция на сцены насилия у маленьких детей может быть совершенно разной. Одни будут капризничать, плохо спать ночью, другие упорно молчать и носить страх в себе. Понять состояние ребенка можно через игру, говорит детский психолог Татьяна Грида. Именно тогда ребенок раскрепощается и может рассказать о своих переживаниях. Если ребенок э, говорит о своей тревоге, то маме стоит, например, сказать ему о том, что давайте побои, давай с тобой побоимся вместе, потом поиграть, нарисовать эту тревогу. Тревогу, с ней что-то сделать, либо ее раскрасить, этот, этот рисунок, либо его порвать и выбросить в мусорку, либо это можно надуть воздушный шарик и давай мы с тобой выдуем всю-всю-всю тревогу, которую у нас с тобой есть вместе. Однако реакция на стресс может не ограничиться кошмарными бабайками во сне и капризами днем, говорят специалисты. Недавний случай из практики, который вспоминает доктор Пеньков, ребенок отреагировал на стресс с температурой 40. Он просто возвращался после занятий кружка домой и увидел на площади свободы избиение людей. Стресс, он способен э, привести к к росту заболеваемости. Ну, как бы в краткосрочных таких перспективах. А длительный токсический стресс, повторяющийся стресс может привести к более серьезным последствиям. Поэтому, конечно, если ребенок э, начинается какой-то процесс уже на физическом уровне, обязательно врач нужен. Но мне нужно понять, это чем вызвано состояние. Насколько оно серьезно, насколько оно угрожает, например, здоровью или даже жизни ребенка. Чтобы ребенок очевидец не стал ребенком участником, работу родители должны проводить заранее, говорит психолог. Призвать ребенка не ввязываться в политические дискуссии, избегать агрессивных людей, вписать в телефон все номера, по которым ребенок может дозвониться и попросить о помощи. Он должен быть знать безопасные точки в, ну, в, в тех местах города, где он бывает. Куда он может спрятаться, куда он может быстро убежать, э, кому он может быстро позвонить чтобы ему могли оказать помощь. Дома ребенку нужно обеспечить уют, распорядок дня должен идти своим чередом, говорят специалисты. С детьми постарше изучать историю и на реальных примерах показывать пути выхода из сложившейся ситуации. Вот эти школьники уверяют, если бы прямо сейчас они стали президентами, то точно не допустили бы войны. Нет, это не единственный способ, потому что любой спор можно решить словами. Кулаки, ну это не очень как-то вариант лучший. Президент это... Хочет даже, что наши люди именно за Россию, чтобы Украина была Россией. 
чтобы Севастополь был Россией, там Крым был тоже Россией, Севас... э, Симферополь тоже был Россией. А ты как хочешь? Ну, я хочу, чтобы Украина была нашей. Вот именно я родилась в этом городе, в этом прекрасном, замечательном городе Харькове. Я его очень люблю. Я хочу, чтобы Украина была нашей. Мы за единую Украину. Мы не хотим войны! Татьяна Датяк, Алексей Антонов, агентство телевидения новости.